Welcome to the second episode of Hachis Tours. Today, January 26, 2020. I will show how to kick starting a motorcycle, visit the beautiful town of Candaba, Pampanga, and check on the Cebu Pacific flight that landed in Candaba. Please don't forget to click like and subscribe and hit the notification bell so that you will always be updated every time I put up a new video. Magandang araw po mga kapatid. Ngayong umaga po ay magandang araw ng linggo. At uh, magra-ride po tayo. Check po natin siya. Ayan, malamig po. Pwede ko siyang hawakan. Dito. Malamig din po. At dito sa exhaust pipe. Malamig. Malamig. Okay. Ang sabi po sa manual isa-set mo siya at i-on ito po yung lever arm medyo i-disengage po natin ang sabi sa manual medyo si-swing mo siya ginaganyan ko po mga dalawang beses o tatlong beses yan, ito na po, adyakan natin niya po one click lang siya ayan, pabayaan ko muna siya mag warm up tapos po, ang sabi si manual babalik na to para hindi natin masipa at mapadyakan simple tips of starting after a very cold morning uh, after a very cold evening Tatawid po tayo ngayon sa aming Barangay Dam to have a shortcut going to the Provincial Highway. So, yan. Dito po ako lumaki. Naglalaro po kami dyan. Nagsiswimming. Aangat ka po dun sa platform. Lulundag sa gawing kanan sa water reservoir para maging member ka ng Tarzan Group. Ngayon po, medyo mataas po yan. Pagka po bumabagyo, malalim ang tubig dyan. Mag-ingat ka lang sa nanay mo para hindi ka mapalo. Yun lang po ang magiging risk sa pag enjoy mo ng swimming sa dam. Ito po ang total view ng dam. Pag po summer natutuyo ang tubig dyan, nagbibisikleta naman kami pababa dyan. Mga stuntman po ang datingan. Yung po makikita nyo sa gawing kanan, yung tok-tok na platform na yon, doon naman kami dumadive. Pakabila, doon sa water reservoir nandito na po tayo ngayon sa provincial road ng Candaba kung mapapansin nyo po walang mga kabahayan wala pong nagtangkang magtayo ng bahay dito bakit po? kasi po pag panahon ng bagyo at baha yan, hintaas ng punong nakikita nyo na yan ang tubig dito pero napakaganda pong palayan siya to grow rice so as far as your eyes can see Puro rice field po yan kaliwat kanan. Malawak na rin po ang karsada. Tumataas po kasi ang tubig dito. Kaya po may, oops, may kamote po. Pabayaan na lang po natin. Lagi po natin tatandaan na sa break-in period tayo. 60, 50, 50, 60. Yun lang po ang takbo ng ating gamma bear. Pero tinesting ko rin po ang takbo niya. Ayan, nasa 70 po hanggang 80 ang takbo ng white na na rider na yan kaya po pinabayaan na lang din po natin lumayo ngayon po, kanina po yung pinakita ko kung paano ang pag start sa umaga, kailangan po isiswing nyo ang lever arm mga tatlong swing sa pendulum dun sa ilalim para po mag disengage ang mga gears nya at ang piston bumuka para makapasok ang hangin, kaya po isang padyakan lang at hindi rin po mabubugbog ang starter natin Ngayon po, pag napaandar na, pwede nyo na pong gamitin yung puso start sa mga susunod na pag-start. Okay? Yan po, yung white rider na yan, talagang hinihintay tayo niya. Nakita nyo, hindi siya umobertake dun sa tricycle. Pwede naman pong umobertake ng kaliwa o kanan. Pero pinili niyang hintayin tayo. Ayan, humataw na naman po siya. 
Nadia Bang na naman po si Carlo Rossi tayo po si Marquez ayan naghabulin na po tayo ang takbo niya po dyan ay nasa 70 72-80 yan medyo minor tulay po yan pero ayoko na mo po talagang makipagkarera kaya po pinapabayaan ko na siyang lumayo pabayaan na lang po natin siya okay ngayon po going back to the top to the topic of starting kailangan po siniswing nyo yung lever arm ng starter kick starter para gumalaw yung piston at uh, cylinder head para po mag ready na for combustion sa kanyo po padyakan yung pong white rider na yun pinabayaan na po nating lumayo may nakita po tayong red rider ayan yung red rider naman ang nasa harap natin ang takbo po natin dyan nasa 80 po ayan no medyo lumalapit tayo dun sa red rider pero nakaramdam din po siya mukhang hahabulin niya yung white rider kaya po dito lang po tayo sa likod ayan nasa 18 na po ang takbo natin yan medyo mabilis bilis na rin po kaya po medyo nag exceed ako sa 60 kph na speed limit para sa brake in pero testing yun lang po natin si gamma burn natin Uh, ngayon lang naman po ako nagbumabad ng ganitong speed so yan, tingnan nyo yung paligid ang ganda oh, sa left side may mga palay pang kulay green, sa right side inanin na siya nagbibila din po sila dito sa kahabaan ng Kandaba Highway na to 20 kilometers po na ganito to, kaya po masarap mag break in walang masyadong kabahayan ayan po, napansin nyo po ba sa konting kurbado na yan ayun yung white rider sa right side Hinintay pa rin po tayo. Gusto po talaga nila ng mga asar na mga karera pero nagtitimpi po ako pero parang si FPJ po 'yan. Hindi na tayo, hindi ka na sisikata ng araw. Pag lumaban na nga pi. Ayun po, testingin po natin ngayon. Testingin natin ang speed niya. Ayun, 100 na po takbo natin. Subukan nating overtakean. Ayun, mabagal lang naman din po pala siya. Naka-overtake tayo. Ayan po, ayan, nakita nyo yung Red Rider. Aabutan na rin po. My dear friends, this is a perfect view of Mount Arayat which is believed to be a volcano. Ayan, nandito po tayo ngayon sa paligid ng Pandaba uh, area, bus area of rice fields. Imagine nyo po, pag bumaha, Yan, lubog yung kamatili na yan. Yung nakikita nyo po na yan, pag bumaha dito, galing ng Nueva Ecija, papuntang Pampanga, ang tubig, siguradong lubog ang mga punong nakikita nyo. Ayan po, oh, the majestic view of Mount Arayat. Nandito na po tayo ngayon sa Candaba Central District. Ito na po yung Capitolio nila. Ayan. Sa right side po, meron silang pure gold at dun sa left side, yan po ang Candaba Convention Center. Yan po, may 7-Eleven din. Yan po, mm, hindi naman siya masyadong traffic at uh, provincial setup po talaga siya. Yan, maglele po tayo dito. Ito na po yung parang quadrangle rotonda nila. Yan po, yung right side, yung St. Andrew's Paris At ang tinutumbok natin, ang St. Andrew's Academy So, we turn left again Ito po yung gilid ng Candaba Convention Center At uh, dun po sa corner na yon kakanan po tayo dun Yun naman po, ang Candaba Public Market Yan Pag po dinerecho natin yung highway na to Diretso po siya ng Baliwag, Bulacan So, Bulacan area na po Ito naman po ang Candaba Municipal Hall Yung nasa right side Yun po yung pure gold Yun naman po ang galing tayo kanina Yung pagpasok ng Central District ng Candaba So, we move on Tapos po, turn right Diyan po tayo galing Okay, so pahinga po muna tayo yung konti. My dear friends, this is the most exciting part of our break-in period for our Gamma Bear. This is an actual Cebu Pacific flight 
that landed in Kandaba Highway from Baliwag, Bulacan. The registry of this Cebu Pacific flight is RPC 1537. So, come on, let's move closer so that we can check the actual texture of this resting plane. We can still remember when this was in the active service, landing and flying through the Manila Domestic Airport Terminal. This is also the same or similar unit SJ378 that crashed in Sumagaya Mountain in Misamis Oriental. I felt a goosebump as I moved closer to this plane as I can remember that I am also boarding this aircraft from Manila to Cebu, Cebu to Cagayan de Oro or Manila to Butuan City during my assignment in the area. And this is the portion that they detach the wings so that it will not block the passing people of Kandaba and Baliwag. So, this is now its resting place. Let's check the wings. So, these are its wings. And let's move closer. <coughs> Excuse me. And so, my dear friends, uh, this is the actual wings of the aircraft. I can touch it. I can walk through it with the baby carabao and uh, this is the whole view as if it is just lying peacefully in this side of the road so thank you very much for watching this video and hopefully you will do the same in my succeeding episodes